നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നമ്മൾ ബീംസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ബീംസ് ബീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് സബ്ജക്റ്റ് ടു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലോഡ് സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് ഞാൻ നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീംസ് നോക്കാം ബീംസ് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബീംസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗേഡേഴ്സ് ഗേഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ആർ ലാർജ് ബീംസ് വിച്ച് കണക്റ്റഡ് ഡയറക്ട്ലി ടു ദ കോളം കോളത്തിലോട്ട് ഡയറക്ട്ലി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലാർജ് ബീംസിനെയാണ് നമ്മൾ ഗേഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോയിസ്റ്റ് ജോയിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബീം ദ ട്രാൻസ്ഫർ ദി ലോഡ് ഫ്രം എ മെയിൻ ഓർ പ്രൈമറി ബീം മെയ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ബീംസിന് ലോഡിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡറി ബീംസിനെയാണ് നമ്മൾ ജോയിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അടുത്ത് പേർലിങ്സ് എന്ന് പറയണം ബീം വിച്ച് കേരീസ് ദി റൂഫ് ലോഡ് ഓഫ് എ സ്ട്രെസ് വിച്ച് ഈസ് കേഡ് പേർലിങ്സ് റൂഫിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ആ മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ ആ ബീമിനെയാണ് നമ്മൾ പേർലിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലിൻഡലുണ്ട് ലിൻഡൽ ഒരു ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീംസ് ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്പണിങ് ഡോൾസിൻ്റെയും വിൻഡോസിൻ്റെയും ഓപ്പണിങ്സിന് മുകളിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീംസിനാണ് നമ്മൾ പേളിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലിൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീംസ് ദാറ്റ് ആർ പ്രൊവൈഡ് അലോങ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാഫിക് ഇൻ ദി ബ്രിഡ്ജ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ദി സ്ലാബീസ് കാർഡ് സ്ട്രിഞ്ചർ ഇനി ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫിഗർ കാണിച്ചു തരാം ഇതെന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്നില്ലേ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് പേരലായിട്ട് അടുത്തടുത്ത് കാണുന്ന ഈ ബീംസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തോ ഒന്ന് ബീംസ് ജോയിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ റൂഫിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫ്ലോറിലൊക്കെ ഇതുപോലെ പേരലായിട്ട് അടുത്തടുത്ത് കാണുന്ന ഇത് ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീംസിനെയാണ് നമ്മൾ ജോയിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഈ കാണുന്ന ഈ വലിയ ലാർജ് ബീംസ് നമ്മുടെ കോളത്തിലോട്ട് ഡയറക്ട്ലി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ലാർജ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീംസ് നല്ല വലിയ ബീംസിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഗേഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ചർ പറഞ്ഞല്ലോ സ്ട്രിങ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റെയറിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീംസ് ആണ് ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലും കാണുന്ന ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീംസിനാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിൻഡലിൽ ലിൻഡൽ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ഡോർസിൻ്റെയും വിൻഡോസിൻ്റെയും ഓപ്പണിങ്സിന് മുകളിൽ ഇതുപോലെ കാണുന്ന ആ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പോർ ആ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീംസിനാണ് നമ്മൾ ലിൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെക്ഷൻ ഏത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെക്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബീംസ് തിരിക്കാൻ പറ്റും ഐ സെക്ഷൻ ആണോ ചാനൽ സെക്ഷൻ സ്ക്വയർ റെക്ടാങ്കിൾ ഹോളോ സോളിഡ് സെക്ഷൻ അങ്ങനെ ബീംസിന് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ക്രോസ് സെക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് കോമ്പാക്ട് സെമി കോമ്പാക്ട് സ്ലണ്ടർ അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ബീംസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകണം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ബീംസിലുണ്ടാകുന്ന ഫെയിലിയേഴ്സ് ഫ്ലക്ചർ ഷിയർ ബിയർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫെയിലിയർ പിന്നെ വെബ് ബക്ലിംഗ് ലോക്കൽ ബക്ലിംഗ് വെബ് ക്രിപ്ലിംഗ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബീംസിലുണ്ടാകുന്ന ഫെയിലിയേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ലാറ്ററി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ലാറ്ററി സപ്പോർട്ടഡ് ബീംസിൽ ലോ ഷിയർ കേസിലുള്ള ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലംസും അതുപോലെ ഹൈ ഷിയർ കേസിലുള്ള പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് നോക്കാവുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അൺസപ്പോർട്ടഡ് ലാറ്ററി ഇത് സപ്പോർട്ടഡ് ബീംസ് ഇനി അടുത്ത ലാറ്ററി അൺസപ്പോർട്ടഡ് ബീംസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് നോക്കാണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലാറ്ററി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ലാറ്ററി സപ്പോർട്ടഡ് ബീംസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ സപ്പോർട്ടഡ് ബീം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും ആ ആ ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിയർ ഫോഴ്സും ബെൻഡിങ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സിംപ്ലി സപ്പോർട
നമ്മൾ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ഏത് സെക്ഷൻ ഐ സെക്ഷൻ ചാനൽ സെക്ഷൻ അങ്ങനെ ഏത് സെക്ഷനാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം ആ സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കിപ്പം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇസഡ് പി കിട്ടുമല്ല ആ ഇസഡ് പി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കൂല ഇപ്പം ഇസഡ് പി ഇപ്പം ഒരു അഞ്ഞൂറാണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ ആ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടി വേണം എടുക്കാൻ ഒരു അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് അങ്ങനെ കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഹയർ വാല്യൂ നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹയർ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് കൂട്ടിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കോഡ് ബുക്കിൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ കോഡ് ബുക്കിനകത്ത് പേജ് നമ്പർ വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റിൽ പോയാൽ നമുക്കൊരു ടേബിൾ കാണാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഒരു ടേബിളുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് മോഡലസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൻ മോഡലസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പം ഈ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഇസഡ് പി വാല്യൂ ഇവിടെ ഇസഡ് പി വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇസഡ് പി വാല്യൂസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് സെക്ഷൻ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഇസഡ് പി സെക്ഷൻ കണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ടേബിളിൽ നമ്മൾ നോക്കണം ആ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇസഡ് പിയേക്കാളും കുറച്ച് ഹയർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഏത് സെക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഐ എസ് എം സി ആണ് ഐ എസ് എം സി ആണോ ഐ എസ് എം ബി ആണോ എന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മൾ ഇസഡ് പി കണ്ടുപിടിക്കും ഇസഡ് പി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കോഡ് ബുക്കിൽ വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പേജിൽ വരും വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പേജിൽ വന്നിട്ട് ഇല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് മോഡലസ് ഇസഡ് പിയുടെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഇസഡ് പിയുടെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ നോക്കും നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഹയർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഏത് സെക്ഷൻ ആണെന്ന് നോക്കും അതായത് സെക്ഷൻ ആണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സെക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്ത് എഴുതുക എന്നതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് തിക്നസ് ഓഫ് ലാൻഡ് തിക്നസ് ഓഫ് വെബ് നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഏതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണോ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുൾ എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സെക്ഷൻ ഇതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സെക്ഷൻ അത് ചെക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ടേബിൾ നമ്പർ ടു ആണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഈ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷനോ സെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ വെബിൻ്റെതും നമ്മൾ ഫ്ലാൻജിൻ്റെയും വെബിൻ്റെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതിൽ നമുക്കപ്പം നോക്കുമ്പം നമ്മുടെ സെലക്ട് ചെയ്ത സെക്ഷൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണോ കോമ്പാക്റ്റ് ആണോ സെമി കോമ്പാക്റ്റ് ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനിവിടെ കണ്ടീഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബി ബൈ ടി എഫ് ബി ബൈ ടി എഫ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എപ്സിലോൺ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എപ്സിലോൺ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എപ്സിലോൺ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ ഈ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ അടുത്തുള്ളത് നമുക്ക് ആ ട്രാ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ട്രയൽ സെക്ഷൻ്റെ ഷിയർ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നാണ് അടുത്തത് അതായത് ലോ ഷിയർ ആണോ ഹൈ ഷിയർ കേസ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത അടുത്ത ചെക്ക് അതിന് നമ്മൾ വി ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം വി ഡി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എ വി ബൈ എഫ് ഒ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഗാമ എം സീറോ എന്നതാണ് നമ്മുടെ വി ഡി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ കോഡ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കാണാൻ ഇത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോറിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വി ഡി ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഡിയുടെ ഇക്വേഷൻ വി എൻ ബൈ ഗാമ എം സീറോ വി എൻ ബൈ ഗാമ എം സീറോ വി എൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് വി എൻ ഈക്വൽ ടു വി പി അപ്പം ഇത് വി വി പി
നമ്മൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റും ഷിയർ ഫോഴ്സും കണ്ടുപിടിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഷിയർ ഫോഴ്സിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വി ഡി ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹൈ ഷിയർ കേസും ആയിരിക്കും ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വി ഡി നമ്മുടെ ഷിയർ ഫോഴ്സിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അത് ലോ ഷിയർ കേസും പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് വി എക്കാളും കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹൈ ഷിയറും ആയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോ ഷിയർ കേസിലും ഹൈ ഷിയർ കേസിലും വരുമ്പം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നതാണ് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലോ ഷിയർ കേസ് ആണെങ്കിൽ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ പി ഇൻറ്റു ഇസെഡ് പി ബൈ എഫ് വൈ ബൈ ഗാമ എം സീറോ ഹൈ ഷിയർ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എം ഡി വി ഈക്വൽ ടു എം ഡി മൈനസ് ബീറ്റ എം ഡി മൈനസ് എഫ് എം എഫ് ഡി ഈ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മുടെ കോഡ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലാണ് ഇവിടെ ലോ ഷിയർ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എം ഡി ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ പി ഇൻറ്റു ഉസെഡ് പി എഫ് വൈ ബൈ ഗാമ എം സീറോ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലോ ഷിയർ കേസാണെങ്കിൽ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെങ്ത് എം ഡി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി ഹൈ ഷിയർ അത് ഓരോ വാല്യൂസ് എന്താണ് ബീറ്റ ബീറ്റ ബി ഇസെഡ് പി എഫ് വൈ ഗാമ എം സീറോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കും കോമ്പാറ്റ് സെക്ഷനും ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബീറ്റ പി എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി സെമി കോമ്പാക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇസെഡ് പി ബൈ ഇസെഡ് ഇ ബൈ ഇസെഡ് പി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ബീറ്റ ബിക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൈ ഷിയർ കേസാണ് നമുക്കിപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹൈ ഷിയർ കേസാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എം ഡി വി ഈക്വൽ ടു എം ഡി മൈനസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു എം ഡി മൈനസ് എം എഫ് ഡി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എഫ് ഇ ഇസ് എ ഡി എഫ് വൈ ബൈ ഗാ എം ഐ എം സീറോ ഇതിൽ ബീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു വി ബൈ വി ഡി മൈനസ് ഓൺ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എം ഡി എന്താണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഹോൾ സെക്ഷൻ വി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വി ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എം എഫ് ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇസ് എ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സബ്സ്റ്റ് എല്ലാ വാല്യൂസും ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എം ഡി കിട്ടും അത് നമ്മുടെ ഹൈ ഷിയർ കേസിലാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അടുത്ത് ചെക്ക് ഫോർ വെബ് ക്രിപ്ലിംഗ് ചെക്ക് ചെയ്യണം വെബ് ക്രിപ്ലിംഗ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് എഫ് ഡബ്ല്യൂ ഈക്വൽ ടു ബി വൺ പ്ലസ് എൻ ബി വൺ പ്ലസ് എൻ എൻ ടു ഇൻറ്റു ടി ഡബ്ല്യു എഫ് വൈ ബൈ ഗാമ എം സീറോ ആണ് നമ്മുടെ വെബ് ക്രിപ്ലിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ അത് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി സെവനിലാണ് ഈ സിക്സ്റ്റി സെവനിലാണ് ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ചെക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡെൽറ്റ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ ആക്ച്വൽ ഗ്രേറ്റർ ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ പെർമിസിബിൾ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ആക്ച്വലും കണ്ടുപിടിക്കണം ഡെൽറ്റ പെർമിസിബിളും കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഡെൽറ്റ ആക്ച്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ പെർമിസിബിളിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ സേഫ് എന്നായിരിക്കും അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മുടെ അൺസപ്പോർട്ടഡ് സപ്പോർട്ടഡ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് ലേറ്ററലി സപ്പോർട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ ഡിസൈൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് അൺസപ്പോർട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ വേറെ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അത് പിന്നെ പറയാം അപ്പം ലേറ്ററലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീൻസിൽ തന്നെ രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട് ലോ ഷിയർ കേസും ഉണ്ട് ഹൈ ഷിയർ കേസും ഉണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് ടൈപ്സിലുള്ള ഡിസൈനും നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലാറ്ററലി സപ്പോർട്ടത്തിൻ്റെ ലോ ഷിയർ കേസ് വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് വെച്ചിട